ഹായ് നമുക്കിന്ന് നുറുക്ക് ഗോതമ്പ് വെച്ച് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഉപ്പുമാവ് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ നോക്കാം നുറുക്ക് ഗോതമ്പിൽ ഒരുപാട് വൈറ്റമിൻസും മിനറൽസും ഫൈബറും ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കും ഡയബറ്റീസ് പേഷ്യൻസിനും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും ഒക്കെ വളരെ നല്ലൊരു ആഹാരമാണിത് കുട്ടികൾ വരെ പിന്നെയും പിന്നെയും ചോദിച്ച് വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കുന്ന രീതിയിൽ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഉപ്പുമാവ് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇത് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് നുറുക്ക് ഗോതമ്പാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് വറുത്തെടുക്കണം നമ്മൾ റാവയൊക്കെ വറുത്തെടുക്കില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ വറുത്തെടുക്കണം എണ്ണയൊന്നും ഒഴിക്കാതെ മൂന്ന് മുതൽ അഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്ക് വറുത്തെടുക്കാം തീ നല്ല കുറച്ചിട്ടിട്ട് വേണം വറുത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കരിഞ്ഞു പോവരുത് റേഷൻ കടയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന നുറുക്ക് ഗോതമ്പാണെങ്കിലും ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് കഴുകിയെടുക്കാം നമ്മൾ അരിയൊക്കെ കഴുകിയിട്ടല്ലേ വേവിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് കഴുകിയെടുക്കണം വെള്ളത്തിൽ നന്നായിട്ട് കഴുകിയിട്ട് അരിപ്പയിലോട്ട് വല്ലതും ഒഴിച്ചു വെച്ചാൽ മതി വെള്ളം തോർന്ന് കിട്ടും അരിക്ക് വേവുള്ളത് പോലെ തന്നെ നുറുക്ക് ഗോതമ്പിനും കുറച്ച് വേവുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കുക്കറിലാണ് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പം ആദ്യം നമുക്ക് ഒരു കുക്കറിലോട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ എടുത്താലും മതി എണ്ണ ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോൾ ഒരു കപ്പ് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞത് എരിവ് കൂടുതൽ വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് രണ്ടോ മൂന്നോ പച്ചമുളക് ചേർക്കാം ഞാനിപ്പോൾ മോള് കഴിക്കണമെന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഒരെണ്ണേ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അധികം എരിവൊന്നും കാണില്ല അര ഇഞ്ച് കഷ്ണം ഇഞ്ച് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് പിന്നെ സവാളയ്ക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്തിട്ട് സവാള ഒന്ന് നിറം മാറി വരുന്നവരെ നമുക്ക് വഴറ്റിയെടുക്കാം ബ്രൗൺ നിറമൊന്നും ആയി വരണ്ട അപ്പൊ സവാള ഒന്ന് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് കാൽ കപ്പ് ക്യാരറ്റ് കാൽ കപ്പ് ഗ്രീൻ പീസ് ഞാനിപ്പോൾ ഫ്രോസൺ ഗ്രീൻ പീസ് ആണ് ചേർത്തത് അപ്പം നിങ്ങൾ സാധാ ഗ്രീൻ പീസ് ആണ് ചേർക്കുന്നതെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് കുതിർത്തിട്ട് വേണം ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ക്യാരറ്റും ഗ്രീൻ പീസ് ഒക്കെ ഓപ്ഷനൽ ആണ് ചേർത്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ചേർത്താൽ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ വെജിറ്റബിൾസ് കഴിക്കുമ്പോൾ അത്രയും നല്ലതായതുകൊണ്ട് ചേർക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ഇതിലോട്ട് പത്ത് ഉണക്കമുന്തിരി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അതും ഓപ്ഷണൽ ആണ് വേണമെങ്കിൽ ഇതിലോട്ട് കപ്പലണ്ടിയോ കാഷ്നട്ടോ ഒക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് നുറുക്ക് ഗോതമ്പാണ് എടുത്തത് ഒരു കപ്പ് നുറുക്ക് ഗോതമ്പിന് ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളമാണ് കുക്കറിൽ വേവിച്ചെടുക്കാൻ ആവശ്യം വരുന്നത് നുറുക്ക് ഗോതമ്പ് അളന്നെടുത്ത കപ്പിൽ തന്നെ വെള്ളം അളന്നെടുക്കാൻ നോക്കുക കൂടിപ്പോവുകയും ചെയ്യേണ്ട കുറഞ്ഞു പോവുകയും വേണ്ട കുക്കറിൽ അല്ലാതെ വേവിച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ കൂടുതൽ വെള്ളം വേണ്ടി വരും കേട്ടോ ഒരു കപ്പിന് നാല് കപ്പ് വെള്ളമൊക്കെ വേണ്ടി വരും ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ട് വെള്ളം ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പിനേക്കാളും കുറച്ചൊന്ന് കൂടുതൽ നിൽക്കണം കൂടിപ്പോവരുത് കുറച്ചൊന്ന് കൂടുതൽ നിന്നാൽ മതി ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് കഴുകി വെച്ചിരിക്കുന്ന നുറുക്ക് ഗോതമ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് രണ്ട് വിസിൽ വരുന്ന വരെ വേവിച്ചെടുക്കണം മീഡിയം തീയിലിട്ടിട്ട് വേണം വേവിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആവി പുറത്തു പോകാത്ത കുക്കറായിരിക്കണം ആവി പുറത്തു പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടി പിടിക്കും കേട്ടോ ഈ വെള്ളം തികയില്ല രണ്ട് വിസിൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രഷർ കംപ്ലീറ്റ് പോകുന്ന വരെ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ പ്രഷർ പോയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം അതായത് കറക്റ്റായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒട്ടും വെള്ളം ബാക്കിയില്ല ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഇളക്കി നോക്കാം ഇനി നമുക്കിതൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റാം വെയിറ്റ് വെയിറ്റൊക്കെ കുറയ്ക്കാനുള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ കഴിക്കാം കേട്ടോ ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് എന്തായാലും കുറച്ചും കൂടെ ടേസ്റ്റ് കൂടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കടുകൊക്കെ ഒന്ന് വറുത്തിടാൻ പോവുകയാണ് ഇനി ഒരു പാനിലോട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ നെയ് ചൂടാക്കി എടുക്കാം നെയ് ഇല്ലെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്താലും മതി നെയ് ചേർത്താൽ കുറച്ചും കൂടെ ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും നെയ് ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോൾ അര ടീസ്പൂൺ കടുക് ചേർത്ത് പൊട്ടിക്കാം കടുക് പൊട്ടി വരുമ്പോൾ ഒരു വറ്റൽമുളകും കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലോട്ട് അര കപ്പ് തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം